Nouveau jeudi, nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve spécialement le jeudi car il y a une vidéo qui est sortie mardi donc c'est pour pas que ça fasse trop juste entre les deux donc du coup j'ai un peu espacé et on se retrouve du coup mardi et jeudi cette semaine pour une vidéo alors à l'heure actuelle il n'y a pas eu la vidéo de mardi mais quand vous verrez la vidéo il y a déjà eu la vidéo de mardi c'est pour ça que j'ai dit qu'il y aurait une vidéo mardi et jeudi mais évidemment vous l'avez déjà vu normalement la vidéo de mardi si ce n'est pas le cas je vous invite à aller la voir elle est quand même très intéressante et très importante si vous voulez vous lancer dans du stream ou de l'enregistrement sur youtube donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez particulière, euh, je suis tombé dessus hier donc je me suis dit que ce serait pas mal de le tester avec vous euh, sur YouTube. C'est tout simplement un site qui propose gratuitement de bah, supprimer l'arrière-plan de vos vidéos euh, de façon très professionnelle apparemment vu l'exemple. Et euh, du coup bah, vu que c'est gratuit je me suis dit on va le tester, ça peut être cool si par exemple comme moi vous faites de l'enregistrement et que vous voulez peut-être enlever l'arrière-plan pour vous mettre un peu mieux dans le, dans le décor, par exemple si vous montrez votre PC et vous ne voulez pas qu'il y ait votre arrière-plan pour pas faire un overlay de caméra, etc. Ça peut être quand même intéressant de voir ça, donc c'est ce qu'on va voir tout de suite avec vous. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche, on est bientôt 1000 sur la chaîne, c'est vraiment super, c'est génial, franchement c'est génial. Euh, J'ai plein de projets que j'espère faire pour les 1000 abonnés, en sorte de récompense, entre guillemets. Donc on verra si c'est possible, on verra si ça se fait, mais en tout cas si ça se fait, ça peut être vraiment très cool. Donc je vous invite à partager la chaîne, partager les vidéos, etc. Vous connaissez, mais surtout en déjà likant, en mettant un commentaire et en vous abonnant, ça augmente le référencement, ça augmente la visibilité de ma chaîne et de mes vidéos, et ça fait surtout super plaisir. Donc comme d'habitude, avant de passer aux manipulations, générique Je tiens juste à vous rappeler que comme d'habitude, si vous avez des problèmes ou des questions suite à cette vidéo ou à d'autres vidéos, eh bien vous avez vers mes réseaux sociaux qui sont en description, les commentaires et mon Twitch évidemment en description pour me poser des questions directement en live, c'est quand même bien plus simple. Et en parlant de Twitch, j'en profite de cette belle transition, de cette belle perche que je me suis tendue pour vous dire tout simplement que j'ai refait entièrement mes overlays qui seront découverts euh, bien, ce jeudi à 14h30, donc le jour de la sortie de 14h30 à 18h à peu près. Pour la découverte des overlays, franchement ça va être très très cool, c'est du jamais vu sur Twitch, en tout cas je ne l'ai jamais vu, ça va être des overlays IRL, donc c'est assez particulier, il y a un peu d'humour dedans, donc je vous laisserai voir, il y a des détails que vous ne verrez sûrement pas dès le premier coup d'œil, mais en tout cas ça peut être très très cool, donc je vous invite évidemment à venir voir ou à regarder la rediffusion évidemment. Donc du coup, on se reconcentre sur le projet de cette vidéo, sur le fil conducteur de cette vidéo, donc j'ai enregistré au préalable une petite vidéo pour mettre un peu en, en difficulté euh, le logiciel, enfin le logiciel ce n'est pas un logiciel, c'est sur internet, donc le site internet, pour voir un peu comment il gère le fait que la main soit ouverte, le fait que la main bouge, etc., que ce soit plus ou moins ouvert, le fait que je bouge dans la vidéo vraiment beaucoup, c'est-à-dire que je suis passé de assis à debout de l'autre côté, à debout de l'autre côté, enfin voilà, vous avez compris, vraiment des choses très chiantes à gérer, euh, donc on va voir ça, ça peut être très très cool. Franchement, si ça marche, je serais vraiment très surpris parce que je n'ai pas essayé, donc là, c'est vraiment, je vais à un endroit, je ne sais pas où je vais, donc ça se trouve, ça va être de la merde, ça se trouve, ça va être payant euh, au final et je ne saurais pas pourquoi, bref, dans tous les cas, si ça a marché, si c'est gratuit, je vous mettrai bah, juste la vidéo euh, sans l'arrière-plan, je mettrai peut-être un arrière-plan de merde ou un truc comme ça, euh, vers la fin de la vidéo, du coup, pour vous montrer un peu le rendu final en plein écran. Donc, du coup, ça y est, la vidéo vient de finir de se ploder, pardon, ça me fait rire, rire d'avance, en fait, parce que j'ai fait vraiment de la merde. En fait, on voit déjà dès le début, alors est-ce que je peux mettre pause Non, je ne peux pas mettre pause. Donc, l'original, c'est ça, je vous laisse regarder l'original, alors ça va être très euh, gênant, mais c'est fait exprès, d'accord On aime quand c'est gênant ici. En fait non, c'est que j'ai fait beaucoup de mouvements pour voir si le traitement était fluide, etc. Euh, j'ai bougé, enfin, j'ai fait vraiment les pires trucs pour tester le logiciel, j'ai vraiment testé dans les retranchements. Évidemment, je ferai un test sur un objet euh, pour tester eh bien s'il marche correctement sur des objets, sur des choses un peu plus normales. C'est-à-dire que là, dans la vie de tous les jours, on ne fait pas ça. Mais, euh, mais voilà. Donc maintenant, si je passe en transparent, on voit tout de suite que le logiciel a beaucoup beaucoup de mal, mais en même temps, pas tant que ça. C'est-à-dire que si je m'arrête, euh, comment je pourrais m'arrêter Comme ça. Euh, ouais, du coup, l'écran est assez grisé, je crois, pour vous. On ne sait pas. Bref. Donc là, on voit que, en fait, tout simplement, il y a donc ici un petit bout de chaise. Je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en train de faire, mais en tout cas, juste en haut de mon épaule, il y a un petit bout de chaise. Parce que tout simplement, mon t-shirt, on voit qu'il est un peu foncé en haut. La chaise est noire, donc forcément, il a du mal à faire la différence. Mais en soi, ça reste normal. Les cheveux, je trouve ça très très propre. Que si on regarde les cheveux, sincèrement, il y a, vous savez, il y a des petits. C'est pas tout droit les cheveux. 
enfin, en tout cas mes cheveux là actuellement ils se pas tout droit il y a des petites bosses etc il fait bien le traitement là dessus donc je suis assez content au niveau du visage rien à dire si on prend juste cette partie cette partie est parfaite ici pareil un peu sombre alors que mon t-shirt était un peu éclairé pour le coup donc ça doit peut-être être un petit problème logiciel je ne sais pas ici bon bah normal ici euh, mon t-shirt est un peu foncé etc et ma chaise qui est derrière et eh bien est noire donc comme j'ai dit tout à l'heure donc c'est vrai que là c'est normal même photoshop quand je le fais en automatique pour enlever le la réflant pour mes miniatures il a un peu de mal aussi à ces endroits là là aussi mais là un peu plus photoshop d'ailleurs quand je le fais en automatique il a un peu plus de mal donc pour le coup pour l'instant c'est mieux hein, que photoshop ici bon bah on voit franchement on voit pas que c'est une chaise hein, même si je pense qu'il y a un petit bout de chaise mais c'est pas bien grave et euh, ensuite pour l'instant je vois que ça sur cette partie par contre si on regarde là ouais là c'est dès que je bouge en fait il perd même mon bras même mon bras il le perd donc c'est terrible pour faire un petit j'ai vu qu'il y avait des petites euh, voilà donc là c'est vraiment là on va voir parfaitement ce qui ne laisse pas euh, on voit le york derrière euh, donc le york de new york évidemment qui est laissé euh, on voit qu'il y a un petit truc made with unscreen ici j'avais pas fait gaffe no watermark full 28 secondes ah parce qu'en en fait il a pas pris tout mon clip ah oui je suis pas debout effectivement j'avais pas fait gaffe mais sur le clip je suis pas debout donc il s'est arrêté avant il s'est arrêté au moment où je vais me lever oh ça tombe tellement mal euh, en full hd tac 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 mp4 vidéo audio support bon j'ai pas mis d'audio en tout cas peut-être que ça faisait de l'air avec mes bras mais l'audio n'était pas prévu à la base et euh, ouais donc en fait le micro c'est normal en soi qu'il le laisse parce qu'en fait, si mon bras est là, vous voyez, si mon bras est là, il peut pas enlever le micro et laisser mon bras. C'est pas possible, mais si c'est pas ce qu'il y a derrière. Donc du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre le micro et le bras. Donc ça, c'est normal, mais par contre, qu'il perde mon bras, ça, c'est un peu chiant. C'est un peu chiant, ça fait un peu comme la vidéo de Squeezie, si vous vous rappelez, euh, les vidéos Squeezie Gaming euh, Best of Live. Il y a un petit moment déjà, je crois, il y a un, même un grand moment, où il avait un fond vert, et des fois, sur lui, le fond vert se mettait. Alors qu'il avait un vrai fond vert de l'éclairage pro et tout, donc euh, voilà. Donc c'est pour ça, il y a toujours des petites imperfections, ça ne peut pas être parfait, parfait. Enfin, ça peut, mais c'est très compliqué. Donc euh, franchement, ça reste propre quand même, mais est-ce que c'est vraiment utilisable pour YouTube Sincèrement, je pense pas. On fera un test après, mais je pense pas que ce sera utilisable. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait du Unscreen Pro, c'est-à-dire je me suis inscrit, ça serait avec le Google, etc. C'est très chiant. Et euh, du coup, bah ça vient d'exporter, ça vient de finir, donc on va voir est-ce que c'est une différence. Soit, soit c'est pareil, soit c'est pire. Mais là, par exemple, je n'ai pas souvenir de ça. Mais c'est possible, parce que là, on peut mettre pause, techniquement, donc c'est possible. Euh, si je mets des couleurs pour bien qu'on voit, je mets la même couleur, comme ça, c'est un peu plus... Non, j'étais peut-être plus sur du bleu, je ne sais pas. Bref, euh, on va voir. Alors là, par contre, il a bien réussi. Attendez, est-ce que j'arrive à le choper Non, c'est celui d'après. Il faut y aller, monsieur. Monsieur, il faut y aller. C'est chiant, merci. Donc là, il l'a bien fait quand même, à part le petit bout ici. Sinon, la main est bien détourée. Là, en vrai, pour, ce, pour le coup, cette séquence est assez propre. Le micro, évidemment, dans le bras, c'est normal, il ne peut pas l'enlever. Et encore, j'ai l'impression qu'il l'a enlevé. J'ai l'impression que j'ai un trou bleu dans le bras. Attendez, si je change la couleur. Non, je ne suis pas sûr. Donc, euh, bon, c'est pas très grave. La chaise est restée. Bon, ça, c'était un peu. Euh, ça, c'était prévisible. Mais voilà, donc là il n'y a toujours pas le clip en entier. Là le clip ne veulent pas me le mettre en entier, il faut payer 4,50€. Euh, je n'ai pas envie de payer 4,50€ et euh, voilà, je, je, je n'ai pas envie. S'il y en a qui ont envie, euh, bah, faites-le et envoyez-moi en DM sur Insta ou sur euh, tout ce que vous voulez pour que je vois un peu ce que ça fait. Mais sincèrement, je pense que c'est comme le résultat qu'on voit là, c'est-à-dire pas foufou quand même et pas trop utilisable. C'est-à-dire si j'utilise ça, euh, là, là encore il y a un fond bleu, mais si je mets le fond de mon écran, ça va être... Un, impossible à utiliser, c'est impossible, genre vraiment. Bon, du coup, je vais filmer un objet avec mon téléphone, je vais voir ce que je vais trouver, peut-être ma souris, ça serait une bonne idée. Donc, je vais filmer ma souris et on va voir du coup bah, le résultat. Donc, je vais dans appareil photo, vidéo. Alors, attendez, je vais même enregistrer l'écran de mon téléphone pour vous voyez en même temps ce que je fais. Donc, tac, tac, on va aller dans vidéo. Donc, là, on se met bien en 4K 60 images par seconde, c'est parfait. Un petit focus. Voilà, on filme, on bouge un peu, on bouge un peu, du zoom et du dézoom. Voilà, bon, on est pas mal, on est pas mal. En vrai, on est pas mal. Euh, les plans, voilà. Bon, J'ai fait exprès de faire sortir la souris pour voir si... Bon, on va voir ce que ça donne euh, donc bah, du coup on se retrouve tout de suite une fois que j'ai euh, uploadé la vidéo sur mon PC et que je l'ai uploadé aussi sur le site internet directement donc du coup bah, je vais vous montrer tout simplement euh, comment upload une vidéo si ce site vous intéresse donc vous allez sur le site ensuite vous allez dans Remove Video Background Free, Cli Free Clips pardon j'adore mon accent anglais ou Unscreen Pro Unscreen Pro c'est le truc que j'ai fait tout à l'heure mais il faut payer donc c'est un peu con donc je vous conseille plus de faire Free Clips pour voir déjà si c'est bien et après euh, ne faire ou ne pas faire justement et après du coup bah, vous faites upload clip donc moi je vais aller chercher tout simplement euh, tac la vidéo de ma souris en 4k donc en normalement la niveau qualité il peut pas euh, il peut pas râler hein, normalement 
On va laisser sur original, donc vous voyez qu'il y a un petit temps de traitement, un gros temps de traitement. Donc je vais cut, même moi je vais me barrer parce que ça va être vraiment très long. Et on se retrouve bah, du coup pour vous dans 5 secondes, pour moi peut-être dans 6 heures. Donc du coup après au moins bien 15-20 minutes, euh, il m'a sorti un petit message d'erreur, fail to connect to server, and euh, du coup bah est-ce que je suis bien connecté à internet Donc est-ce que ça vient de moi ou de eux Je pense plus que ça vient d'eux parce que mon PC est connecté en câble directement. Il a une connexion de 1 gigabit par seconde. Enfin, il n'a pas vraiment 1 gigabit par seconde, mais en tout cas, il est branché à une box qui envoie jusqu'à 1 gigabit par seconde et lui à 940 mégabits par seconde, quelque chose comme ça. Donc, c'est largement suffisant pour envoyer une vidéo de. On va regarder ensemble de combien de MO. Attention, tac, on va voir s'il se fout de ma gueule ou pas. Euh, tac, propriété de 77 MO. Je pense que dans la logique, ça devrait être assez rapide. Donc là, ça met un peu de temps, évidemment, parce qu'il y a le traitement en plus. Donc, je pense juste que le logiciel, en fait, enfin, le site n'arrive pas à faire le traitement de la vidéo. Euh, pourquoi je ne sais pas, est-ce que c'est parce que j'ai fait exprès de louper un petit peu de la souris, c'est-à-dire en haut et en bas comme je vous avais montré, je ne sais pas, je ne sais pas du tout, donc là je vais réessayer, si malheureusement ça ne marche pas, et eh bien je ne pourrais pas faire le test, malheureusement, mais, euh, mais je vais voir ce que je pourrais faire à la place pour tester, parce que pour le coup, là ça m'avait pas mal euh, plu, sans non plus euh, que je sois euphorique, mais franchement ça passe, donc là on est déjà à 23%, on voit déjà qu'il croppe dans la souris, mais bon, on va voir, donc je cut encore une fois, ça va être très chiant. C'est parti pour 20 minutes pour moi, euh, bah bonne chance. Hein. Enfin je dis bonne chance, mais pour vous ça dure 5 secondes, pour moi c'est très long, donc bonne chance à moi du coup. Bon là pour le coup ça a mis 5 minutes, donc je suis assez content, mais il euh, y a toujours le code d'erreur euh, 1006, le fameux code d'erreur 1006 que tout le monde connaît. Donc ça c'est chiant, ce que je vais faire c'est que je vais chercher s'il n'y a pas un autre site qui fait euh, les mêmes choses, en tout cas qui se dit faire les mêmes choses, pour voir un peu si c'est mieux ou pas, et surtout s'il accepte de traiter la vidéo en question. Bon alors j'ai cherché un site il était un peu bizarre, euh, j'étais pas trop en confiance, je vous l'avoue. Et surtout, euh, il n'acceptait pas les fichiers de plus de 75 MB. Donc, c'est à dire que c'est très chiant vu que la mienne faisait combien Pardon, excusez-moi, 77. Voilà, donc c'est très chiant. Donc, euh, je n'avais pas envie de m'inscrire sur un site un peu bizarre. Donc, je ne l'ai pas fait. Et c'est pour ça qu'on passe directement à la conclusion pour vous. J'adore faire bouger la caméra. Pour vous expliquer tout simplement que ce que je vous ai présenté, donc le site, n'est pour moi pas utilisable. C'est à dire que je ne vais plus jamais l'utiliser. Le site est déjà oublié de ma mémoire. Tout simplement parce que ce n'est pas possible en fait d'utiliser ça euh, pour plusieurs raisons déjà que ça fait pas pro alors le but ce n'est pas d'être professionnel évidemment je ne suis pas là pour vous montrer comment être professionnel je ne suis même pas moi professionnel mais euh, c'était pour vous dire du coup que c'était pas exploitable c'est à dire que c'est mieux d'avoir un arrière-plan qui se voit plutôt qu'un arrière-plan qui ne se voit pas entre guillemets euh, sauf à certains endroits c'est à dire que des fois on voit le york des fois on voit le micro des fois on voit le lit le bureau le... enfin c'est insupportable ça fait un peu comme du coup les vidéos comme je disais de squeezie à l'époque où euh, pour le coup bah, c'était que ses dents qui étaient vertes mais c'est déjà Très bien. Donc voilà, pour moi, c'est pas quelque chose d'exploitable. Par contre, je vous recommande plus d'aller voir ma vidéo sur iVcam, où je vous présente également Xplit Vcam, je crois que ça s'appelle comme ça, Xplit Cam ou quelque chose comme ça, qui permet de tout simplement retirer l'arrière-plan en temps réel, du coup, pour les streams et les vidéos sur YouTube, qui marche vraiment bien. Par contre, limité sur du 720p avec un filigrane pour la version gratuite. La version payante n'est pas très chère, il me semble, à voir quand même. Et de toute façon, je vous renvoie vers la vidéo où j'explique tout. Il y a aussi la logiciel de Nvidia qui est gratuit sans filigrane, sans rien, mais il faut forcément une carte graphique RTX 2060 minimum, donc c'est assez euh, limitant on va dire, ça change une 1660 Super, donc je n'ai pas encore testé le logiciel, mais tout ça pour vous dire en tout cas que il euh, y a d'autres solutions bien mieux en temps réel et que je recommande vraiment beaucoup plus. Donc du coup c'est la fin de la vidéo, si elle vous a plu évidemment comme d'habitude, like, commentaire, partage, abonnement, euh, tout ce que vous voulez, même, euh, même si vous aimez pas, vous likez, vous commentez, etc. Ça fait plaisir, ça aide le référencement, ça aide à faire grandir la chaîne tout simplement et à que je vous propose du contenu de plus en plus qualitatif. Et du coup je vous dis à mercredi prochain, n'oubliez pas nouveaux overlays sur Twitch, à jeter un petit coup d'œil, à follow, à venir de temps en temps, etc. Ça fait très plaisir. Et sur ce, je vous dis à mercredi prochain pour la suite des séries, enfin de la série de tutos pour faire les overlays de A à Z. On va passer du coup la semaine prochaine sur Media Encoder. Je vous laisserai voir du coup à quoi ça sert, même si je vous l'ai déjà expliqué. Et du coup, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao.